హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఈ ఎపిసోడ్ లో రియల్మీ నిన్న అఫీషియల్ గా మనం ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి తన మరొక లేటెస్ట్ మిడ్ రేంజ్ మొబైల్ ఫోన్ అదేనండి రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో మొబైల్ ఫోన్ ని అలాగే రియల్మీ ఈ ఇయర్ లో మేలో మనం ముందుకు అనౌన్స్ చేసినటువంటి రియల్మీ ఎక్స్ మొబైల్ ఫోన్ ని డీటెయిల్డ్ గా ఇన్డెప్త్ గా ఈ వీడియోలో కంపేర్ చేయబోతున్నాను అసలు ఈ రెండిట్లో ఏ మొబైల్ ఫోన్ మనకు మంచిగా ఉంటుంది ఏ మొబైల్ ఫోన్ మనం పర్చేస్ చేయాలి ఏ మొబైల్ ఫోన్ స్పీడ్ గా ఉంటుంది ఏ మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఫీచర్స్ మనకి ఎక్కువగా ఎందులో ఉన్నాయి ఇక కంప్లీట్ గా ఈ వీడియోని మీరు ఎండ్ దాకా చూసారన్నట్టయితే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏ మొబైల్ ఫోన్ పర్చేస్ చేయాలనే దాని గురించి ఇకపోతే ఈ రెండింటి యొక్క ప్రైస్ ట్యాగ్ కూడా మనకి సేమ్ గా ఉండడం జరుగుతుంది సో దట్ ఇక్కడ మీకు చాలా కన్ఫ్యూషన్స్ క్రియేట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది మీ కన్ఫ్యూషన్స్ అన్నిటినీ క్లియర్ చేయడం కోసం ఈ వీడియోని మీ ముందు తీసుకొచ్చేసాను మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇయర్ లో మనకి రియల్మీ అలాగే రెడ్మీ ఈ రెండు టఫ్ కాంపిటీషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు వీళ్ళు మిడ్ రేంజ్ ప్రీమియం అలాగే ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ ఫోన్స్ లో కూడా తన మొబైల్ ఫోన్ మోడల్స్ ని ఈ ఇయర్ నుంచే మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అయితే జరిగింది ఇకపోతే ఈ రెండింటి మధ్య కాంపిటీషన్ అయితే టక్ ఆఫర్ ఉందని చెప్పొచ్చు రెండు కూడా మనకి మంచి మంచి మొబైల్ ఫోన్స్ మంచి మంచి ప్రైస్ ట్యాగ్ లో తీసుకొస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఆడియన్స్ అయినటువంటి మనం కన్ఫ్యూజన్ లో పడాల్సి వస్తుంది అసలు ఏ మొబైల్ ఫోన్ మనం పర్చేస్ చేయాలి అనే దాని గురించి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మీకు రియల్మీ ఎక్స్ మొబైల్ ఫోన్ తన ప్రీమియం మొబైల్ ఫోన్ కింద ఈ ఇయర్ లో మేలో వీళ్ళు మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అయితే జరిగింది విత్న్ ఏ షార్ట్ ఫ్రేమ్ మనకి మళ్ళీ తిరిగి ఆగస్ట్ లో నిన్న అఫీషియల్ గా వీళ్ళు వీళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మిడ్ రేంజ్ స్మార్ట్ ఫోన్ అయినటువంటి రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో ని కూడా అనౌన్స్ చేసేసారు సో ఈ రెండింటిలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము సిపియూస్ అంటే ప్రాసెసర్ అని మనం కంపేర్ చేద్దాం రెండింటిలో కూడా మనకి క్వాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాసెసర్స్ ని మనకు వాడటం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ రియల్మీ ఎక్స్ లో వచ్చేటప్పటికీ క్వాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఎస్ఓసి చిప్ సెట్ ని యూస్ చేస్తే వేర్ రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో లో వచ్చినప్పటికే సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఎస్ఓసి చిప్ సెట్ గా రావడం జరుగుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ మన ఇండియాలో లాంచ్ అయినటువంటి సెకండ్ మొబైల్ ఫోన్ విచ్ కమ్స్ విత్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ప్రాసెసర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు మొదటి మొబైల్ వచ్చినప్పటికే వివో జీ వన్ ప్రో ఇకపోతే ఈ రెండు ప్రాసెసర్ లు కూడా మనకి టెన్ నానోమీటర్ బిల్ టెక్నాలజీ మీద మనకు రావడం జరుగుతుంది విచ్ కమ్స్ విత్ ఎ క్లాక్ స్పీడ్ ఆఫ్ సెవెన్ టెన్ వచ్చినప్పటికే మాక్సిమం టూ పాయింట్ టూ గిగా హెడ్జెస్ ఉన్నట్లయితే కనుక సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ వచ్చినప్పటికీ మనకి మాక్సిమం టూ పాయింట్ త్రీ ఉండడం జరుగుతుంది సో రెండింటిలో మీకు పెద్దగా డిఫరెన్స్ అయితే ఏమి ఉండదు పాయింట్ వన్ గిగా హెడ్జెస్ కి సంబంధించినటువంటి క్లాక్ స్పీడ్ వేరియేషన్ తప్ప నన్ను అడిగితే యాజ్ ఎ టెక్నికల్ గా మేము వెరిఫై చేసినా కానీ మేము అసలు ఈ రెండింటిలో పెద్దగా డిఫరెన్స్ అయితే అబ్జర్వ్ చేయలేమనే చెప్పుకోవచ్చు సో రెండింటిలో కూడా మనకి మంచి ప్రాసెసర్ రెండు కూడా మనకి బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేసేది కాకపోతే సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కన్నా కానీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే రెండింటిలో కూడా మనకి ఎడ్రినోకి సంబంధించినటువంటి సిక్స్ వన్ సిక్స్ జీపీయూస్ మనకు రావడం జరుగుతుంది ఉంటుంది సో గ్రాఫిక్స్ పరంగా రెండు ఇయర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ మీకు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెర్ఫార్మ్ చేయగలిగితే సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉందో మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెర్ఫార్మ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే వేరియేషన్ ఉంటుంది కానీ పెద్దగా మీకు వేరియేషన్ అయితే ఉండదని నేను అంటాను ఇక ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ర్యామ్స్ ని కూడా మనం కంపేర్ చేద్దాం సో రెండింటిలో కూడా ఎల్పిఎక్స్ డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్స్ మనం ముందుకు తీసుకొచ్చారు సో దీంట్లో మనకి ఫోర్ జీబీ సిక్స్ జీబీ అండ్ ఎయిట్ జీబీ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఇవే వేరియంట్స్ లో మనకు దొరుకుతూ ఉంటాయి కాకపోతే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మెమరీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక వే రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో లో వచ్చేటప్పటికే మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మాత్రమే దొరకడం జరుగుతూ ఉంటుంది వే రియల్మీ ఎక్స్ లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ తో పాటు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ కూడా మనకు దొరకడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మెమరీ హ్యూజ్ గా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అన్నట్లయితే కనుక డెఫినెట్ you
ఇక ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ ని కూడా మనం కంపేర్ చేసేద్దాం రెండిట్లో కూడా మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ కలర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి సంబంధించినటువంటి కస్టమైజ్డ్ యూఐ దొరుకుతుంది అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకి ఆండ్రాయిడ్ పై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్డేట్ రావడం జరుగుతుంది కాకపోతే వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ లేటెస్ట్ రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో వచ్చినప్పటికే కొన్ని చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ చేసినటువంటి అప్డేట్స్ యూఐ ఇంటర్ఫేసెస్ తో మన ముందుకు వచ్చేసారు వేర్ ఇది మీకు రియల్మీ ఎక్స్ లో కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ వచ్చేటువంటి అప్డేట్స్ లో అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇక ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి డిస్ప్లేస్ ని మనం కంపేర్ చేసేద్దాం సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఫోన్ యొక్క ఫస్ట్ సైట్ లోనే మనం ఇంప్రెస్ అయ్యేది ఈ డిస్ప్లే లోనే సో మొట్టమొదటిగా మీకు రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ కి సంబంధించినటువంటి ఐపీఎస్ డిస్ప్లే మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది విచ్ కమ్స్ విత్ కెపాసిటెన్స్ టచ్ స్క్రీన్ అఫ్ కోర్స్ మనకి ఇది రావాల్సిందే ఇకపోతే ఇది కూడా మీకు సిక్స్టీన్ మిలియన్ కలర్స్ అయితే జనరేట్ చేయగలదు ఇక వెరీ థిన్ బ్రెజల్స్ తోటి థిన్ థిన్ తోటి అలాగే మీకు చాలా చిన్న నానో నాట్స్ తోటి మనకి ఇది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక బాడీ టు స్క్రీన్ రేషియో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కంపెనీ క్లెయిమ్ చేయడం అయితే నైన్టీ పర్సెంట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు కంపేర్ చేశారు అన్నట్లయితే అరౌండ్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ గా మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇకపోతే మీకు రియల్మీ ఎక్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ సైజ్ మరింత పాయింట్ టూ ఇంచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఇంచెస్ కి సంబంధించినటువంటి డిస్ప్లే కాకపోతే ఇందులో మరొక విశేషం ఏంటంటే ఇందులో యామల డెలిడి స్క్రీన్ ఉంటుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా మనకి సిక్స్టీన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కలర్స్ అయితే జనరేట్ చేయగలదు ఇకపోతే స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఇది వచ్చినప్పటికే ఎయిటీ ఫైవ్ ఈస్ట్ నైన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ బాడీ టు స్క్రీన్ రేషియోలో మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ పెద్ద స్క్రీన్ మరింత థిన్ బ్రెజల్స్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది కంపేర్ టు ద రియల్ మీ ఫైవ్ ప్రో కన్నా ఒకవేళ మీరు ఆన్లైన్ కి సంబంధించినటువంటి స్ట్రీమింగ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా చూస్తుంటారు అలాగే మీకు గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో ఎన్రిచ్డ్ గా చూడాలి అనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ఈ డిస్ప్లే సెగ్మెంట్ వరకు మై సజెషన్ సింప్లీ గో విత్ రియల్మీ ఎక్స్ లేదు నాకు డిస్ప్లే తో పెద్ద రిక్వైర్మెంట్ ఏం లేదు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మీకు రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో కూడా బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుందనే నేను అంటాను ఇకపోతే రెండిట్లో కూడా మనకి పిక్సెల్ యొక్క రెజల్యూషన్ కూడా కామన్ గా ఉంటుంది రెండిట్లో ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేసే మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ రెండు కూడా మనకి నైన్టీన్ ఇస్ నైన్ రేషియోలో అండ్ రెండిట్లో కూడా మనకి పిపిఐ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే పిక్చర్ పర్ స్క్వేర్ ఇంచ్ ఏదైతే ఉందో రెండిట్లో కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి కామన్ గా ఉంటుందనే చెప్పుకోవచ్చు వేర్ రియల్మీ ఎక్స్ లో వచ్చేటప్పటికీ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫోర్ పిపిఐ ఉంటే వేర్ రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో వచ్చేటప్పటికే ఫోర్ నాట్ నైన్ పిపిఐ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఆమ్లెడ్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం పిపిఐ ఎక్కువగానే ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే ఈ రెండిటి యొక్క డిస్ప్లే గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక ఇందులో మీకు రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో లో వచ్చినప్పటికే కార్నిక్ గొరిల్లా గ్లాస్ త్రీ ప్లస్ టెక్నాలజీని వీళ్ళు వాడటం జరిగింది వేర్ రియల్మీ ఎక్స్ లో వచ్చినప్పటికే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఫైవ్ టెక్నాలజీ మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఆమ్లెడ్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ అలాగే ఫ్రంట్ కూడా మనకి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఫైవ్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ డిస్ప్లే సెగ్మెంట్ లో రియల్మీ ఎక్స్ బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కంపేర్ టు ద రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో కన్నా ఇక ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ కెమెరాస్ ని మనం కంపేర్ చేద్దాం మొదటిగా రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో బెస్ట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ సెగ్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంతవరకు ఏ మొబైల్ ఫోన్ లో లేనటువంటి విధంగా వరల్డ్ లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్రైస్ ట్యాగ్ లో క్వాడ్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ ని మనం ముందుకు తీసుకొచ్చింది వేరే రియల్మీ ఎక్స్ లో మీరు చూసారంటే ఓన్లీ డ్యూయల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ మాత్రమే మనకు రావడం జరుగుతుంది సో రెండిటిలో ప్రైమరీ కెమెరాస్ ఏవైతే ఉన్నాయి రెండు కూడా సోనీకి సంబంధించినటువంటి ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ సెన్సార్స్ ని మనకు వాడటం జరుగుతూ ఉంటుంది వేరు మొదటిగా రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక విచ్ కమ్స్ విత్ అపాచర్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ తో మనకు రావడం జరుగుతుంది వేరు మీకు రియల్మీ ఎక్స్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక విచ్ కమ్స్ విత్ అపాచర్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ తో రావడం జరుగుతుంది సో రెండిటిలో మీరు కంపేర్ చేశారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ రియల్మీ ఎక్స్ ఏదైతే కొంచెం బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో కన్నా కానీ కానీ వీటిని లైవ్ గా మనం టెస్ట్ చేసేంత వరకు దేన్ని డిసిషన్ అయిత
పిక్సెల్ కెమెరా విచ్ కమ్స్ విత్ ఎపాచర్ ఆఫ్ మనకి ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ తో రావడం జరుగుతుంది ఇకపోతే దీంతో పాటుగా మనొక కెమెరా అది మైక్రో కెమెరా అని చెప్పి అంటున్నారు అంటే మైక్రో లెన్స్ అని అంటున్నారు ఈవెన్ మీకు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా ఇది ఫోటోని చాలా బాగా క్యాప్చర్ చేయగలదంట ఇది కూడా మనకి టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాని మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది విచ్ కమ్స్ విత్ ఎపాచర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఇకపోతే రెండింటిలో కూడా మనకి ఫోర్ కే వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ ని తీసుకొచ్చారు అలాగే ఫుల్ హెచ్ లో రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే హెచ్ డి రెడీ లో కూడా సిక్స్టీ అలాగే థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ లో వీడియో రికార్డింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇకపోతే రెండింటిలో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అలాగే జైరోస్కోపిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం మరొక విశేషం అనే చెప్పుకోవచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ సెగ్మెంట్ లో వచ్చేటప్పటికే మనకి రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో ఏదైతే ఉందో కొంచెం బెటర్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ క్వాడ్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ ఫీచర్స్ మనం కెమెరా ద్వారా యూస్ అయితే చేసుకోగలం వేరే రియల్మీ ఎక్స్ లో వచ్చేటప్పటికే కేవలం డ్యూయల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ సో ఈ ఒక్క సెగ్మెంట్ లో మాత్రం నా చాయిస్ వచ్చేటప్పటికే రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో అనే నేను అంటాను ఇక ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఆడియో టెక్నాలజీస్ ని కూడా మనం కంపేర్ చేద్దాం సో రెండింటిల్లో కూడా మనకి లౌడ్ స్పీకర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం స్టీరియో స్పీకర్ ని మనకు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ లో కూడా త్రీ పాయింట్ ఆడియో జాక్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు కాకపోతే మీకు ఇక్కడ రియల్మీ ఎక్స్ లో వచ్చేటప్పటికే యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ ఉంటుంది వేర్ రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో లో వచ్చినప్పటికి యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ ని మిస్ చేస్తున్నారు ఇకపోతే దీంట్లో మనకి రియల్మీ ఎక్స్ లో డాల్ బీ అట్మస్ సౌండ్ సపోర్ట్ ని కూడా తీసుకొచ్చారు వేర్ ఇక్కడ రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో లో వచ్చినప్పటికే డాల్ మీ అట్మస్ సౌండ్ సిస్టమ్ అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో వీళ్ళు ఈ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ద్వారా తీసుకొచ్చినా కానీ ఆశ్చర్యపడాల్సిన విషయం లేదని చెప్తాను ఇక ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో రెండింటిలో కూడా మనకి డ్యూయల్ వోల్టా ఎల్టీ సపోర్ట్ అయితే తీసుకొచ్చారు అంటే అట్ ఏ టైం రెండింటిలో మీరు రెండు జియో సిమ్ కార్డ్స్ అయితే యూస్ చేసుకోగలరు వీటితో పాటు వైఫై విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగాడ్జెస్ అలాగే ఫైవ్ గిగాడ్జెస్ రెండు బ్యాండ్స్ కి సపోర్ట్ చేయడంతో పాటుగా బ్లూటూత్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో టెక్నాలజీని ఇందులో మనకు తీసుకుని రావడం మరొక విశేషం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే జీపీఎస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రెండింటిలో కూడా డ్యూయల్ గోల్నాస్ జీపీఎస్ ని మనకు తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది అలాగే రెండింటిలో ఏ విధమైనటువంటి ఇన్ఫ్రారెడ్ పోర్ట్స్ మాత్రం ఉండవు అలాగే మీకు ఇన్బిల్ట్ ఎఫ్ఎం రావడం జరుగుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యూఎస్బి పిన్స్ వచ్చేటప్పటికే మనకి టూ పాయింట్ జీరో అలాగే యూఎస్బి టైప్ సి కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్స్ ని మనం ముందుకు తీసుకుని రావడం జరిగింది ఇక ఇవి కాకుండా ఎడిషనల్ ఫీచర్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రియల్మీ ఎక్స్ లో వచ్చేటప్పటికి మనకి పాపప్ కెమెరా ఉంటుంది వేర్ రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో లో వచ్చేటప్పటికి పాపప్ కెమెరా మిస్ అవుతూ ఉంటుంది వేర్ రియల్మీ ఎక్స్ లో వచ్చేటప్పటికి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ మనకు రావడం జరుగుతుంది వేర్ రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో లో వచ్చేటప్పటికే మనకి ఇన్ డిస్ప్లే కాకుండా రేర్ వచ్చేటప్పటికే కెపాసిటెన్స్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక ఫైనల్ గా ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి బ్యాటరీస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక రెండింటిలో కూడా మనకి లీథియం అయాన్ కి సంబంధించినటువంటి బ్యాటరీస్ తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది వేర్ మీరు రియల్మీ ఎక్స్ లో చూసారంటే త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తే వేర్ ఇక్కడ రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో లో వచ్చినప్పటికి మనకి ఫోర్ థౌసండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ రెండు కూడా మనకి ఫాస్ట్ చార్జింగ్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ చేస్తే రెండు కూడా మనకి ట్వంటీ వాట్స్ కి సంబంధించిన ఫాస్ట్ చార్జర్స్ ని కూడా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో దీంట్లో మీరు చూసారన్నట్లయితే టోటల్ గా మొబైల్ ఫోన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చార్జ్ అవడానికి ముందుగా రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో వచ్చినప్పటికే థర్టీ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటే ఇది వచ్చేటప్పటికి అదే థర్టీ మినిట్స్ లో అంటే రియల్మీ ఎక్స్ వచ్చేటప్పటికి అదే థర్టీ మినిట్స్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చార్జ్ అవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీ యొక్క కెపాసిటీ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంహెచ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఏదైతే ఉందో తక్కువగా రావడం జరుగుతుంది కంపేర్ టు ద మీకు రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో కన్నా కానీ ఇక ఫైనల్ గా మనం ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఒక మొబైల్ ఫోన్ చూస్ చేసుకోవాలి అనే విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఏ మొబైల్ ఫోన్ చూస్ చేసుకోవాలి అని అంటే
వాటర్ రెసిస్టెంట్ అంటే స్ప్లాష్ అండ్ స్ప్రిల్ రెసిస్టెంట్ ని కూడా మనకు తీసుకొచ్చారు వేర్ ఈ ఫీచర్స్ అనేవి మనం రియల్మీ ఎక్స్ లో టోటల్ గా మిస్ అవుతున్నాం ఇకపోతే రియల్మీ ఎక్స్ లో మీకు ఏ విధమైనటువంటి మెమరీ కార్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆప్షన్ ఉండదు వేర్ మీకు రియల్మీ ఫైవ్ ప్రో లో ఈ ప్రొవిజన్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు సో వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనే దాన్ని చూస్ చేసుకుని మీ మొబైల్ ఫోన్ ని మీరే చూస్ చేసుకోగలరు ఇకపోతే నా విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక నా పికప్ వచ్చేటప్పటికే రియల్మీ ఎక్స్ ఎందుకంటే ఇది లేటెస్ట్ ట్రెండింగ్ పాపప్ కెమెరా నేను పాపప్ కెమెరా ఇష్టపడుతుంటాను కాబట్టి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆమోలెడ్ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం బ్యాటరీ దగ్గర నేను కాంప్రమైజ్ అయినా కానీ మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ కూడా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ఫైవ్ టెక్నాలజీ దొరుకుతుంది వేర్ రియల్మీ ఫైవ్ లో వచ్చేటప్పటికే కేవలం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ త్రీ ప్లస్ టెక్నాలజీ మాత్రమే దొరుకుతుంది రెండు కూడా సేమ్ కంపెనీ మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని మీ మొబైల్ ఫోన్ ని మీరే చూస్ చేసుకోగలరు ఇకపోతే ఈ రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ లో మీరు ఒక మొబైల్ ఫోన్ పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ఏ మొబైల్ ఫోన్ పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది లెట్ మీ నో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయగలరు హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ నో గ్యాడ్జెట్ కి సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో మన ఛానల్ లో మీ కోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఈస్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్